मित्रांनो नमस्कार स्टडी सेव्हन या युट्यूब चॅनलवर आपले पुन्हा स्वागत करत आहे मित्रांनो आजच्या भागामध्ये एम पी एस सीने विचारलेले काही प्रश्न आपण बघणार आहोत बऱ्याच दिवसापासून मी व्हिडिओ टाकत नव्हतं त्याचं कारण तुम्हाला माहीत आहे की कोरोना व्हायरस सगळीकडे सुरू आहे आणि त्यामुळेच आपण सध्या आपण आपल्या घरी बंदिस्त झालेलो आहे मित्रांनो मीही विचार केला की आजपासून आपण कंटिन्यू हे व्हिडिओ टाकत राहू आणि तुम्हालाही याचा फायदा होईल याच आशेने कारण की आपण आता जे घरी राहत आहे वीस एकवीस दिवस तर ती वेळ कसा काढवा काढायचा हे सर्वांना प्रश्न आहे तर नुसते टी व्ही पाहून नुसतं युट्यूब पाहून किंवा इतर बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ते करून आपण भागू शकत नाही तर त्याच उद्देशानं आपल्याला थोडा थोडा यामधून अभ्यासही करायचा आहे आणि मलाही त्यामधून काही करता यावं त्या उद्देशानं मीही हे आजपासून कंटिन्यू करण्याचा प्रयत्न करत आहे तर चला सुरुवात करूया तर बघा यामध्ये जो पहिला प्रश्न आहे तर मुंबईहून पुण्याला जाणाऱ्या दोन गाड्यापैकी पहिली गाडी सकाळी आठ वाजता ऐंशी किलोमीटर प्रति तास वेगाने सुटली त्यानंतर त्याच दिवशी दुसरी गाडी सकाळी नऊ वाजता शंभर किलोमीटर प्रति तास वेगाने सुटली तर त्या दोन्ही गाड्या एकमेकींना किती तासांनी व किती वाजता भेटतील ठीक आहे तर हा प्रश्न सोपा आहे बघा यासाठी एक सूत्र असते जसे की दोन्ही गाडीतील वेळेच वेळेच जे अंतर आहे म्हणजे ही आठ वाजता निघाली आणि ही नऊ वाजता निघाली तर या दोघाचा एक फरक घ्यायचा तो आहे एक तास कधी कधी दोन तास तीन तास पण येते तर एक तास आहे इथे ठीक आहे गुणिले त्यानंतर घ्यायचा पहिल्या गाडीचा वेग पहिल्या गाडीचा वेग जो आहे ते घ्यायचं इथे ऐंशी आणि भागिले भागिले घ्यायचं दुसऱ्या गाडीचा वेग आणि पहिल्या गाडीचा वेग यामधील अंतर हे शंभर आहे आणि हे ऐंशी म्हणजे आता जे अंतर आहे म्हणजे फरक ते आहे वीस आणि हे हे जे आता आपण इथे काढलेलं आहे तर बघा हे आहे वेळेतील फरक वेळेतील फरक त्यानंतर हे आहे पहिल्या गाडीचा वेग आणि हे आहे वेगातील फरक हे अशा टाईपचे सूत्र आहे वेगातील फरक हे सोडवायचं त्यानंतर तुम्हाला त्या लागणारा जो वेळ आहे ते सरळ इथे काढता येईल बघा वीस चूक ऐंशी म्हणजे चार तास चार तासाने ती गाडी भेटणार आहे पण चार तासाने ती गाडी भेटणार आहे म्हणजे कोणत्या गाडीच्या वेळेपासून घ्यायचं तर हे दुसरी जी गाडी आहे तर तो वेळ आहे त्याच्यानंतर घ्यायचं नऊ नंतर चार तास म्हणजे बारा एक वाजता होईल ठीक आहे म्हणजेच चार तास आणि एक वाजता अशा टाईपचं जे ऑप्शन असेल ते असेल अॅन्सर चार तास आणि एक वाजता तर ऑप्शन क्रमांक चार हे असेल याचं करेक्ट अॅन्सर नंतरचा प्रश्न बघा नंतर आहे दिनाला दुपारी एक वाजता भोजनासाठी मीनाच्या घरी पोहोचायची आहे ती तिच्या सायकलने तेथे जाणार आहे जर ती दहा किलोमीटर प्रति तास वेगाने गेली तर ती ठरलेल्या वेळी तेथे पोहोचेल जर ती पंधरा किलोमीटर वेगाने गेली तर ती ठरलेल्या वेळेच्या दोन तास आधी पोहोचेल तर तिला एक तास आधी पोहोचायचे असेल तर तर मित्रांनो यासाठी मी एक फॉर्म्युला दिला होता त्याच फॉर्म्युलाने हे काढायचं आहे तर सर्वप्रथम आपल्याला अंतर काढायचं आहे अंतर जर काढलं तर आपण ते सोपं होऊन जाईल बघा आता अंतर काढण्याचा मी एक तुम्हाला फॉर्म्युला दिला होता जसं की ती ठरलेल्या वेळेच्या दोन तास आधी पोहोचते दोन तास म्हणजे एकशे वीस मिनिट ओके आणि हे साठ नेहमी कॉन्स्टंट घ्यायचे जे फरक किंवा कधी लवकर पस पोहोचते कधी लेट पोहोचते ठीक आहे तर ते नेहमी जे काही असेल ते इथं वरती लिहायचं आणि खाली साठ कॉन्स्टंट घ्यायचे त्यानंतर बघा दोन्ही गाडीचा जो वेग आहे त्याचा गुन्हाकार करायचा इथे आणि खाली घ्यायचा वेगातील फरक म्हणजे पाच ठीक आहे दहा वाज पंधरा वाजत दहा म्हणजे पाच त्यानंतर हे सोडून घ्यायचं आता पाच दुनी दहा त्यानंतर हे पंधरा चूक साठ आणि बे दुनी चार आणि हे होणार साठ ठीक आहे म्हणजे अंतर आलं साठ किलोमीटर ठीक आहे आता एक वेळा पडताळा घेऊन पहा बघा ती जर ती जर दहा किलोमीटरच्या वेगाने निघाली दहा किलोमीटर प्रति हवरने जर निघाली तर साठ भागिला दहा म्हणजे किती लागते सहा तास ओके जर पंधराच्या स्पीडनं गेली पंधराच्या स्पीडनं जर गेली तर किती वेळ लागत आहे पंधरा चूक साठ चार तास म्हणजे जसं उदाहरणात दिलेलं आहे दोन तास आधी पोहोचते तर दोन तास इथं आधी पोहोचतच आहे ओके म्हणजे पंधराच्या पिलो किलोमीटरनं गेली तर आता तिला कधी पोहोचायचं आहे एक तास आधी पोहोचायचं आहे बघा सहा तास तिचं तिला दहाच्या स्पीडनं गेलं लागते 
पंद्राच्या स्पीडनं गेले गेली ती तर चार तास लागते तिला एक तास आधी पोचायचं म्हणजे पाच तासात पोचायचं आहे म्हणजे सरळ साठ किलोमीटर जे अंतर आहे भागिले पाच म्हणजे हे येणार आहे कारण हे पाच तासात पोचायचं आहे तर हे येणार आहे बारा म्हणजे बारा किलोमीटर प्रति अवर या वेगाने तिला जावं लागेल तेव्हा ती एक तास आधी पोचणार आहे तर अशा पद्धतीने आपण सोडू शकतो बघूया नंतरचा प्रश्न नंतर आहे आनंद बाळूच्या तुलनेत आठ छे तीन पट वेगाने आहे जर आनंदने बाळूला सुरुवातीला ऐंशी मीटर अंतर धावण्याची मुभा दिली आणि दोघेही एकच वेळेत अंतिम खून ओलांडत असतील तर धावपट्टीची लांबी किती एम पी एस सीला हा पण प्रश्न आलेला होता बघा सोपा आहे जसं की आठ छे तीन हे पट वेगवान आहे म्हणजे आनंद बाळूच्या आठ छे तीन पट वेगवान आहे म्हणजेच काय तर आनंद याचा वेग जर आठ एक्स घेतला तर बाळू असेल किती तीन एक्स कारण आनंद हा बाळूच्या आठ छे तीन पट आहे जेव्हा या तीनची आठ छे तीन पट करू तर आठ येणार ठीक आहे तर हे अशा पद्धतीनं मांडणी करायची आहे त्यानंतर एक लक्षात घ्या आनंदने बाळूला सुरुवातीला हा जो बाळू आहे हा कमी वेगाने धावतो तर याला ऐंशी मीटर प्रथम जाऊ दिले म्हणजे ऐंशी मीटर जाऊ दिलं आणि त्यानंतर आनंदने सुरुवात केली आणि शेवटी दोघेही सारख्या वेळेतच पोचले वेळेत म्हटल्यापेक्षा अंतिम जे खून आहे त्यांनी सोबत ओलांडली तर याचा अर्थ असा आहे या दोघातलं अंतर बघा किती आहे या दोघातलं अंतर आहे पाच एक्स म्हणजे यानं ह्या बाळूला त्या आनंदने पाच एक्स पुढे जाऊ दिलं पाच एक्स एवढं अंतर पुढे जाऊ दिलं म्हणजेच ते आहे ऐंशी मीटर म्हणजे आपल्याला इथं काढावं लागेल सरळ पाच एक्स बरोबर ऐंशी त्यानंतर एक्स बरोबर येणार पाच एक पाच उरले तीन पाच सक पाच सक तीस ओके म्हणजे सोळा एक्स बरोबर आलं सोळा तर आता एकूण अंतर जे आपल्याला काढायचं आहे तर ते आहे एकूण अंतर हे आठ एक्स आठ गुणिले सोळा सोळी आठी एकशे अठ्ठावीस तर हे असेल याचं मीटर अंतर तर अशा पद्धतीने काढू शकतो नंतरचा प्रश्न बघा नंतर आहे जर गाडीने स्वतःची गडी गती पाच किलोमीटर प्रति हवरने वाढवली असती तर दोनशे दहा किलोमीटर प्रवासाला एक तास वेळ कमी लागला असता तर गाडीचा सुरुवातीचा प्रवासाचा वेग काढायचा आहे तर मित्रांनो हे जर उदाहरणं तुम्ही समीकरणाने सोडवलं तर सोडवता येते परंतु यामध्ये वर्ग समीकरण तयार होते आणि ते तुम्हाला सोडवायला वेळ लागू शकते जसं की बघा जर गाडीने स्वतःची गती तर आता त्या गाडीची जर सुरुवातीचा वेग आपण जर एक्स घेतला तर ठीक आहे दोनशे दहा भागिले एक्स आणि त्यानंतर पाचने स्पीड वाढवली तर दोनशे दहा भागिल्या एक्स अधिक पाच आणि याची वजा बाकी केली तर हे ते एक कारण जे स्पीड वाढवलेलं आहे म्हणजे वेळ कमी लागणार आणि हे जे जास्त वेळ लागत होता त्याच्यातून हे कमी वेळ जर वजा केला तर एक तास एक तास कमी लागतो म्हणजे हे ते एक आणि हे जेव्हा आपण तिरपा गुन्हागार करतो त्याचे एक वर्गी वर्ग समीकरण तयार होते आणि ते वर्ग समीकरण सोडवणे याच्यात तुमचा फार वेळ जाऊ शकते म्हणून यापेक्षा सोपं असं आहे की तुम्ही यातलं कोणतंही एक ऑप्शन घ्या आणि सोडून पहा आता ऑप्शन कोणतं घ्यायचं हे मी तुम्हाला सांगतो की अशा पद्धतीने केव्हा ऑप्शनवरून तुम्ही सोडवत असेल तर हे अठ्ठावीस आहे हे बत्तीस आहे तर यापैकी जे तीस आहे तर हे घ्यायचं जर तीसने नाही आलं तर पस्तीस घ्यायचं का घ्यायचं कारण इथं अठ्ठावीस म्हणजे दोन कमी आहे जे जे राऊंड फिगर म्हटले जाते जसं की तीस चाळीस पन्नास अशा टाईपचे जे ऑप्शन दिसतील ते आधी घ्यायचे आणि त्यानंतर सोडून पाहत आपण इथं तीस जर घेतलं तर बघा या तीसनं आता याला भाग दिला तर तीस दोन्ही तीन सात एकवीस म्हणजे सात तास लागणार ओके तीन सात एकवीस सात तास लागणार आणि जर आता पाचने स्पीड वाढवली तर पस्तीस होणार पस्तीस दोन्ही सत्तर आणि सत्तर थ्री दोनशे दहा म्हणजे सहा तास लागणार ओके आणि बघा जर आता याचं उदाहरण आपण वाचलं तिथं सरळ म्हटलं आहे की जर जी गाडीचा वेग आहे त्या वेगाने गेली म्हणजे तीसचा जर वेग असेल तर सात तास लागते आणि पाचने वाढवली स्पीड पस्तीस झाली तर पस्तीसने गेल्यावर सहा तास लागते म्हणजे एक तास कमी होतो ठीक आहे म्हणजे हे अॅक्युरेट मॅच होत आहे म्हणजे त्याचा सरळ आन्सर येणार आहे 
तीस तो हे लॉजिक ना अपने इतने सोड़वाच है नहीं तो तुम्हें जर समीकरण सोड़ तस तस ही तुम्हारा काड़ता पे टाइम लगते ये थोड़ा ठीक है नंतर का प्रश्न बढ़ा नंतर है शंबर मीटर दूर अंतरा चोर व पोलिस एकमेका पाले चोरा ने आठ किलोमीटर प्रति ओवर व पोलिस ने दा किलोमीटर प्रति ओवर वेगा धावना सुरुआत के लिए पोलिस चोरास पकड़ेपर्यंत चोर कि अंतर धावेल खूब इंटरेस्टिंग प्रश्न है मित्रों आणि एम पी एस सीने विचार है बयाच जन ही चुकले ही पन लक्षा घ प्रश्न सोडवायो कसा बगा शंबर मीटर दूर अंतरा चोर चोर आ पुलिस यदल अंतर जे है शंबर मीटर है आ जेव पुलिस चोर दिसला चोराला ही पुलिस है मनु महित तो दोगाने ही पड़ा सुरुआत के लिए पोलिस दोन किलोमीटर प्रति हवर ये चोरापेक्षा जास्त धावत होता कारण चोरा ची स्पीड है आठ आ पुलिस की है दहा तर चोरास पकड़ेपर्यंत तो चोर तिथुन शंबर मीटर जे दूर है तिथु किसी मीटर पूरे धावेल अर्थ है तो बगा आता लक्षा गया कि हे जे अंतर है ये अंतर है मीटर मधे आ स्पीड है ये किलोमीटर मधे मनु आप सरल सरल ये एक तो मीटर करा नहीं तो किलोमीटर करा आता मीटर जर के दोगा फरक काड़ाला मग आखिर थोड़ा वेल लगू शकते तापेक्षा अपन ये किलोमीटर मध्य कन्वर्ट करू आता किलोमीटर मध्य कन्वर्ट करा अपन ये हजार न भागा लगते हजार जर भाग लो जीरो पॉइंट वन किलोमीटर ये होना दोगा मध्य अंतर मग जीरो पॉइंट वन किलोमीटर ये दोगा अंतर आ जो है पुलिस चोराला पकड़ना है तो ये दह किलोमीटर प्रति ओवर आठ किलोमीटर प्रति ओवर ये फरक घायो मे जे अंतर है तो यह दोगा फरका भागाचे अपने पहला ओके तो यह दोगा फरक है दोन ओके तो यह दोन ने यहाँ भागा चे तो हे जे अपन आता काड़ता है ये कि ये का लगना है ये लगना है वेड़ मजे तेवड़ा वेड़ तो चोर पड़ना है आ पुलिस ही तेवड़ा वेड़ पड़ना है ये वेड़ निगर है लक्षा गया है मीटर आल की स्पीड तैमे आता जे अपन का वे निगना है परंतु हे वे अपने इतने कैलक्युलेट कर नहीं ये अपन गुनिले कराए को स्पीड तो यह चोरा ची स्पीड घया प्रति ओवर नजे चोरा ची स्पीड है आठ ठीक है आता तला जे पकड़ेपर्यंत जे अंतर है तो आता निगना है अंतर ठीक है अंतर परंतु ये अंतर निगना है किलोमीटर मध्य अपने का मीटर मधे तो आता बगा जर मीटर मध्य कन्वर्ट कराए तो अपने हजार न भागाव लगते सॉरी गुनाव लगते नहीं गुणल तरी आता किलोमीटर मध्य अंतर निगर है बेचूक आठ क्या चार एक चार पॉइंट शून्य किलोमीटर ओके आला जर आता मीटर मध्य कन्वर्ट के कारण ऑप्शन मध्य मीटर है जर ये मीटर मध्य कन्वर्ट के हो रहा है जीरो पॉइंट चार यार अपन शून्य शून्य देू ओके हजार न गुनाव लगते हा पॉइंट एक दोन तीन इतने सरकना मजे से होना है चारशे मीटर कि हजार न जर गुण लगन तो चारशे मीटर ये ये एन्सर तो अशा पद्धति अपन ही मित्रों सोड़ू शकत सोपा है सर्व प्रश्न फक्त थोड़े लॉजिक लवन अपने सोडवा चाहिए तो प्रश्न कसे वाटले मेरा नक्की कहवा आ जर तुम्हारा ही प्रश्न पाजे अल तो आप कंटिन्ू आजपास सुरुआत करना है आ दिवस कमीत कमी एक तो दोन वीडियो निश्चित मैं बनवने का प्रयत्न करेल तसच बाकी जे स्पर्धा परीक्षा जे है तो खर मे आता तुम्हारे जवर भरपूर वेड़ है तो यह वेड़ तो तुम्हें सोन करा जे आता बरस जन बरस क्लास बंद पड़े बरचे जे लयब्री है तेपन बंद पड़ा अपने कुट ही एकत्र बसुन पभ्यास करता ये नहीं मन अपने अपला स्वतः अभ्यास स्वतः कराए क्या तुम्हार मदती यूट्यूब है पुस्तक है आ बरस अ शिक्षक लोक है कि जे तुम्हारा ऑनलाइन पे मार्गदर्शन करू शकता अशा जर का अड़चणी अल तो मैं कॉमेंट्स करा वीडियो बगित बदल धन्यवाद